ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ജർമ്മനിയിലൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു സ്പേസിലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഡി ജേസും ഗ്രഫീറ്റി റൈറ്റേഴ്സും ക്ലൗൺസും മ്യൂസിഷ്യൻസും പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം ഒരു സ്റ്റുഡിയോ പെയിൻറ്ററായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറേ ഗ്രഫീറ്റി റൈറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമേ തുടക്കമാവുള്ളൂ അപ്പം വൈകുന്നേരം തൊട്ട് ഏർലി മോർണിംഗ് വരെ ആയിരുന്നു അവരുടെ പണി ബേസിക്കലി അവർ വാൻഡൽസ് ആയിരുന്നു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കുറേ ചുമരത്ത് ഗ്രഫീറ്റി ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കല കുറേ ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഇവരെന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വരുന്ന സന്തോഷം ഞാൻ ഈ കുറേ നേരം പെയിൻറ്റിങ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വരാത്ത ഒരു സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് യുനോ അത് എനിക്ക് കുറേ റിയലൈസ് ആയി ആ മൂമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് വരച്ചാൽ ഐ മീൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു ഗ്യാലറി ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൗണിലോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഉദ്ദേശമല്ലോ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മുടെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രീറ്റ്സിനെ നോക്കി അതിൻ്റെ കലകൾ എന്താ പക്ഷെ അവിടെ കുറേ വയൽ വാൻഡൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനേക്കാളും ഗ്രേസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭയങ്കര വയലൻ്റ്ലി എറുതും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കും പക്ഷേ അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഒരു സന്തോഷം വേറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ആ സ്ട്രീറ്റ്സിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റെൻസിൽസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഇതൊരു ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൻ്റെ സമയത്തൊരു സംഭവം ഇപ്പം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഓർത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽസ് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സ്റ്റെൻസിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടെ കുറേ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഈ ചുമർത്ത് വരച്ചോട്ടെ ആ ചുമർത്ത് വരച്ചോട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിടയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് പേരിൽ രണ്ട് പേര് എസ് പറയും പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ വന്നു പുള്ളി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ ചെയ്തു അതോടെ ഒരു നാല് ഓട്ടോറിക്ഷ ഇങ്ങനെ ഒരു റോയിൽ നിന്നു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഓട്ടോറിക്ഷ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഓട്ടോറിക്ഷ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്രീ റൈഡ് തരാവുന്ന ഒരു സിമ്പിളായ സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനോ അതിൻ്റെ ഡയലോഗോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത സംഘം ഞാൻ പോയിട്ട് ആ ഇൻ്ററാക്ഷനും കൊണ്ട് നേടിയ ഒരു കുഞ്ഞു ഘടനയായിരുന്നു ഇത് ഇനി ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൽവ് ആകുമ്പം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഞാനും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തി എക്സ്റ്റൻഷൻ കിടിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വലിയ ബോൾ അവത്തിൽ ഞാനൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫുട്ട് ബോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്തൊരു മൂമെൻറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്ന് എന്തോ ചെയ്ത് വരയ്ക്കണമെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ സ്കെയില് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വീശുന്നത് ആ ലാഡറി കയറി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അടി ഒരു ലാഡറി കയറി മൂക്ക് നിങ്ങളുടെ വിനോ ചുമർത്ത് മുട്ടി ഒരു വര വരച്ച് താല വന്നതെല്ലാം നോക്കി അതിൻ്റെ അടയാളം ശരിയാണോ നോക്കി അതെന്ന് വന്ന കുറേ കഷ്ടങ്ങളും പിന്നെ കുറേ സന്തോഷങ്ങളും പിന്നെ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒച്ചയും ബഹളവും ആൾക്കാരുടെ മിൻഡലും ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയോട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ഘട്ടന ഒരു ഓൾഡ് പേഴ്സണോട് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റോറീസ് പറയാം എന്തും പറയാം അപ്പം പിന്നെ ആൾക്കാർ വേണ്ടത് കാണുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഓഡിയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഡം അവർക്ക് കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടും എനിക്ക് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് നേടിയിട്ടുണ്
എനിക്കിപ്പം നിന്ന് വരയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് ഏത് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റണമെന്നും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഏർലി സ്റ്റേജസ് അതൊരു ഡിസ്കവറി സ്റ്റേജിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം ആ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പുറത്ത് നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആ റോഡിലൊരാളായി മാറി വരയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുറേ കുറേ സിറ്റീസിൽ പോയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവും സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ചെയ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഇപ്പം കേരളത്തിലൊരു സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാവർക്കും ജയ്പൂരിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ആ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുന്നതിന് ആ സ്ട്രീറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും അപ്പം ഓരോ ഒരു കുറച്ച് സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക്കാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഒരു സിറ്റി പോയാൽ അതിൻ്റെ വഴി ആ വഴിയിൽ കാണുന്ന യുനോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷാഡോ കാണും ചിലപ്പം ആ റോട്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാകും ഓ സോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാധ്യമാകും അപ്പോൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അനുഭവം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിയുടെ അനുഭവം കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ എന്തും കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൂളില്ലാത്ത ഒരു എന്താ റൂളില്ലാത്തൊരു ആർട്ട് ഫോമാണ് അത് ഭയങ്കര പവർ തരും ഈ ഒരേ ചിത്രം കുറേ സ്ഥലത്ത് വരയ്ക്കുന്നതല്ല സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ട് സോ അതേ ഒരു സിറ്റീൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആ സ്പേസിനെയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കുറച്ച് ആ യുനോ ആ ആ വഴി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇത് കാണുമ്പോഴും അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടും ചിലപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പണി ചേരുന്നുണ്ട് ഓരോ സിറ്റിയും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഒരു ഒരു വോളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ടെമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരാം അപ്പം അത് അതും കൂടെ ആ ആർക്കിടെക്ചറും കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മരം വരാം അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പണിയിൽ എത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ കുറേ സാധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരേ ഒരേ സംഭവമല്ല വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരേ എല്ലാ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റാവിലത്തെ റാവിലത്തെ വലിച്ചു അല്ല വയലത്തെ വലിച്ചും അപ്പം ഒരു കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ വെളിച്ചം വരിക അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഈ കാണുന്ന ആർട്ട് വർക്കോ ആ ഇമേജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് ഏജ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കുറച്ച് കൂടിയേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പേർമനൻസ് അത് ഇതൊരു ഇമ്പേർമനൻ്റ് ആർട്ട് ഫോമാണ് പക്ഷേ ആ പേർമനൻസ് ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാലത്ത് മിക്കവാറും കാണുകയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് അതൊരു ബ്യൂട്ടിയിലായിട്ട് അത് ഏജും ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് ഒരു ഒരു സിറ്റിയുടെ ഭാഗം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതൊരു അതെനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താണൊരു ഫൈനൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫൈനാലിറ്റി ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ നമുക്കിത് വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ആ ഈ ഒരു ആ ഏജിങ് ബ്യൂട്ടി അതൊരു ഫൈനാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അത് അതിന് ട്രാൻസ്ഗ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പം അത് എപ്പോഴും ഇവോൾവിങ് ആയ ഒരു ആർട്ട് ഫോമാണ് അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇമേജ് വരും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അതൊരു പ്ലീസിങ് ആയ ഒരു തോട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്യാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തിയിലെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിലാണ് അത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു സ്പേസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഇപ്പം എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു ഗ്യാലറിയിൽ പോവും അതെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ പോവും പക്ഷെ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ വർണ്ണ് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും ഒന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല ഏത് ജാതി മതം മതമൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഒത്തിരി ന്യൂട്രൽ ആയ സ്പേസാണ് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം ചെയ്യ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും അത് അനുഭവം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കണമെന്നല്ല പക്ഷെ ആ അനുഭവിക്കാൻ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷെ ഇതും ഇ
ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വലിയ ആർക്കും വിചാരിക്കാൻ മാത്രം യുനോ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോയിലോട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ആ സ്പേസിൽ സ്പേസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സാധനം വന്ന് ആക്സസ് ടു എ ടോയ്ലറ്റ് ബിക്കോസ് ഇത്ര ചൂടത്ത് ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ട് തളരല്ല പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കാനും പാടില്ല ആ അവസ്ഥ വരല്ല സോ ഏറ്റവും യുനോ ഇതൊരു ഇപ്പം ആ അത് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ കുറേ അനുഭവ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ യുനോ ആ കുറേ ഘട്ടത്തിൽ യുനോ നല്ല സ്പേസിൽ അല്ലായിരിക്കും മൂത്രം യുനോ ഗോയിങ് ടു ദ ടോയ് ഇസ് നോട്ട് എൻ പ്ലസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അല്ലായിരിക്കും ബട്ട് അത് സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പക്ഷേ അത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ്ലി ഫസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു യുനോ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് യുനോ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഹാ അത് കുറേ മെൻറ്റൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ആ എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങളായി അപ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാമിന ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കുറേ ഐ മീൻ അത് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേ പണിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഹാ അങ്ങനെ ഞാൻ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണിങ്ങും സ്വിമ്മിങ്ങും അതിനൊക്കെ മെൻറ്റൽ ട്രെയിനിങ് എൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആ എയ്റ്റ് ടെൻ അവേഴ്സ് വെയിലത്തിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഭയങ്കര റിഗറസ് വർക്ക് അതും ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് ലിറ്റർലി യുനോ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് അപ്പം അത്രയും പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി കുറേ തളരും പിന്നെ അതിന് കുറേ വർക്ക് ഹാസിഡ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഡൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ സൂക്ഷ്മത്തോടെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ആ എനർജി ഉണ്ട് എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ സ്ട്രീറ്റ്സിനോട് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെ കിട്ടും തളരാത്ത ഇൻസ്പിറേഷൻ പിന്നെ കുറേ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ ഒരു 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 സാധനം ചെയ്യുമ്പം അത് തീർക്കണം അത് പൂർത്തിയാക്കണം അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തീർക്കണ വരെ ഞാൻ ഇരിക്കാറില്ല അപ്പം എനിക്കൊരു മെൻറ്റൽ ഫിറ്റീഗ് അങ്ങനെയില്ല അപ്പം അത് എല്ലാ ദിവസം വരുമ്പം പിന്നെ പുതിയ ആൾക്കാർ വരും വർത്തമാനം പറയാൻ പണീനെ പറ്റിയോ സിറ്റീനെ പറ്റിയോ എന്തിനേം പറ്റിയോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഘടനകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ മോട്ടിവേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യണം ആ ഇന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് പിന്നെ ആ വേറെ എന്താ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ പറ്റി പറയുക എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേടിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും പോയി നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പിന്നെ ആ കുറേ നോർത്തിൽ കുറേ പണി ചെയ്തും കൊണ്ട് ആ സുരക്ഷിതത്തെ പറ്റി കുറച്ച് അത്രയൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂഷ്വലി സ്മൂതായിട്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഇവൻസ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അതില്ല അതെനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്യാലറി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരയ്ക്കുമ്പം കുറേ മാസങ്ങളെടുത്ത് വരച്ച് പിന്നെ ആൾക്കാരെ കാണിച്ച് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ വർക്കിന് ലിറ്ററലി ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാനൊരു പെർഫോമർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മാറുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയോ ഞാൻ ആറാ അത്ര ഞാൻ അത്രയും അത്ര ധാരണങ്ങളിലല്ല ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ്സിലിരിക്കുമ്പം ഞാൻ ഈ മൂമെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വോളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഒരു യുനോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു വർത്തനം അത്രകളും പിന്നെ ഞാനൊരു റോഡിൻ്റെ വർക്കറാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ കരുതണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് കിട്ടുന്ന സ്നേഹവും വാത്സര്യവും ഭയങ്കരമാണ് കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് യുനോ സിറ്റി പോളിറ്റിക്സ് പിന്നെ യുനോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ഇല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ധൈര്യം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഫാദേഴ്സ് ഓർ മദേഴ്സ് വിത്ത് ദർ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് അവരെല്ലാവരും വരും കാണിക്കാൻ ഇതേ നോക്ക് ഇതൊരു സ്ത്രീയാണ് ഇതേ റോട്ടിലിരുന്ന് വരയ്ക്കുന്നു എൻജോയ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഒരു ഒരു മോമെൻറ്റിലും ഞാൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി
അപ്പം ആ ഒരു സംഭവം സ്ട്രീറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർത്താൻ പെട്ടു എങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ആ ആ പബ്ലിക് സ്പേസും ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായ സ്പേസാണ് ഇപ്പം അപ്പം ആൾക്കാർ തന്നെ നിങ്ങളെ പത്ത് ദിവസം പണി ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ അട്രാക്ഷനും അതിൻ്റെ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ കാണുമ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പം ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈഡ് ലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ പല പല തലത്തിൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പിള്ളേരെ വന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു നോക്ക് ആൻറ്റി ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഘട്ടനത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വേറെ സ്പേസാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പെർഫോമറായിട്ടേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ അഡ്വൈസൊന്നുമില്ല ബട്ട് ലിറ്ററലി ഇവിടെ കുറേ ഓൾഡായ വിത്തുകൾ കുറേ ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും രസ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുറേ പഴയ വിത്തുകളിൽ എന്തൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലത് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കുറേ സ്മോൾ സ്കെയിൽ വർക്ക്സും ഉണ്ട് കുറേ ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്ക്സും ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ ഡിലാപ്പിഡേറ്റഡ് വാൾസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റേർഡ് വാൾസ് ആണ് ഇപ്പം വാൾസിൽ വൈറ്റ് ചെയ്യാത്ത വാൾസ് ആണ് അപ്പോൾ അവത്തിൽ ഒരു സിമെൻറ്റഡ് വാളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ വാളിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ സിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ കുറേ വിത്തുകളുണ്ട് പണി ചെയ്യാനുള്ള വിത്തുകളുണ്ട് അത് കുറേ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂറേഷൻ്റെ വകയിലും പിന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ നിലയിൽ എനിക്ക് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ ഈ ഓൾ സിറ്റി വൈബുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന വിൻഡോസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ എലിമെൻസ് ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എലിമെൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് രസിക്കാൻ അത് അതും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ട്രീറ്റിന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു മേരേജ് സിറ്റുവേഷനിൽ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ വർത്തുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ത് വരയ്ക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു വഴി കാണിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ സംഭവമാണ് ഇതാണ് അങ്ങനെ ഈ തൃശ്ശൂരിൽ കുറേ മതിലുകളുണ്ട് ആകർഷിക്കാനും വരയ്ക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര എക്സ്ട്രീംലി സിറ്റുവേഷണൽ വർക്ക്സാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പേസിന് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കുറേ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഒരു ജേണിയിലായിരുന്നു എന്താ വരയ്ക്കണ്ടേ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കണ്ടേ ആരാണ് വരയ്ക്കണ്ടേ എന്താണ് സമ പക്ഷേ അത് ആ സ്ട്രീറ്റും സ്പേസും കണ്ട പിന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷനൽ ആസ്പെക്ട് കുറേ മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഒരു ഫോം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീൻ്റെ ഷാഡോ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാമ്പ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ആരാണ് നടക്കണേ അതും ആ വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആരാണ് ഇത് പെർസീവ് ചെയ്യണേ അതും അതിൻ്റെ വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊരു വർക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യണം മുമ്പ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആർക്കാ വ്യൂവേഴ്സിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർ അവരോട് എങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ട് കൊണ്ടുവരണേനാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എൻ്റെ വർക്കിൽ അതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൈങ് ടു സേ എനി തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോമിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ യു ടു എൻജോയ് ആൻഡ് കണക്ട് വിത്ത് ഇൻ എൻ ഇമോഷണൽ വേ അത് പല ആൾക്കാർ പല തരത്തിൽ എന്നോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കണ്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ യുനോ ഞാനൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഗേൾ അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ് വരച്ചപ്പം ഒരു ജെൻറ്റിൽമൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് അയാൾ ഒത്തിരി ഹാപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഒരു പോയം വരുതി അതിനെ പറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അത്ര ഇമോഷണൽ വാല്യൂ അയാൾക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല
അപ്പം അയാളുടെ ധാരണയിൽ ആ മീൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ ആ ഫോം ഓരോരുത്തർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് എന്നെ ഒരു ബെറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ സ്ട്രീറ്റ്സ് കുറേ സിറ്റുവേഷനിലായ സ്പേസസിൽ പിന്നെ ആ ഞാനൊരു പെയിൻറ്ററാണ് സ്ട്രീറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഞാനൊരു പെയിൻറ്ററാണ് കലയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടം അപ്പം ആ പെയിൻറ്റ് ഓൾ ഈ ക്വാളിറ്റി സ്ട്രീറ്റ്സിലോട്ട് കുറവാണ് എനിക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്ര വാൻഡത്തെ പണി നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പെയിൻറ്റ് ഓൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അതും ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമോഷൻ ത്രൂ കളറുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചുമന ടോപ്പ് വരച്ചപ്പം ഒരാൾ പാലയത്തിൻ്റെ മട്ടി സൈഡ് ഓഫ് ദ വോളിൽ നിന്ന് അൽസലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പോയി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കാണാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കണം ഒട്ടേനത്തിൻ്റെ തലയില്ല തലയുടെ പകരമാണ് മരങ്ങൾ അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തൊരു പീസാണ് ഇത് ഈ ടി ടി പ്ലേയേഴ്സ് പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്ഭവങ്ങൾ ഇനോ ഓരോ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ അതും തിരിച്ചറിയാൻ രസമുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഇത് പൂർത്തിയായി നല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓരോ ആർട്ട് ഫോം ഓരോ വ്യക്തി വരച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ വേ അയ അതും കൊണ്ട് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പീസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല ഓരോ വർക്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പുതിയത് ട്രൈ ചെയ്യും പിന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ പവർ എടുത്ത് മുമ്പിലോട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം